爱着你。那幸运之星要怎么比？这是只有火星人会的手势，它叫做 Star， 你也可以叫它 Lucky Star。我知道另外一种笔法，哥，那是一个秘密。完成梦想吧，就算知道不能完成，也要尽最后一分力。不去公司，要去哪你的梦想是什么？嗯？我问你的梦想，很多哎、欸，有一百万，跟深深结婚，买部好车，再弄个司机，让我过过你那种总经理的瘾。真的爽
继续做，哎，加油加油，加油！真的有这么好吃吗？你是说用心品尝，所有的东西都会变得好吃怎么样？还差两百八十件。小红，别干了，都整整十天了，一会儿拆叔叔工就该来了。哎呀，这个节骨眼上能干一件是一件吗？该来的总会来的。哎，你在啊？你在那就好。那交给你了，拜拜。这个人真的怪怪的。他说要等我们搬走，他们才会动工。总经理说的吗？嗯。真的。他演的太好了，棒了，就是。时间都是争取出来了，争取出来了，争取出来了。
。总经理呢？他刚出去了。汉心，最近怎么样？怎么也没来青岛探案未婚夫的班，顺便来看看我？就工作忙喽。工作是工作，可是也不能为了忙工作，就忘了生活。好。哦，对了，伟毅前几天有没有跟你提起过来医院看病的事情？看病？他怎么了？啊。没什么，呃，小感冒而已。吃点药就好了。那就好。好，我一定会赶快安排年假，专程去青岛看你这位大牌医师。好，我等你哦。拜。好，拜拜。总经理，总经理，总经理尊重。总经理，因为一直找不到总经理，所以担心
后来就找到这里来了。你可以回去啊。可是我要跟你讨论私喜院的事情啊。我已经决定了，没什么好讨论。好歹你也要跟董事长说一声吧。董事长，终于找到总经理，请稍等一下。你到底在搞什么鬼啊？没什么好解不解释的，不过就是一个决定罢了。你这什么态度？难道要我过去盯着你？很好，你放心。爸，董事妈，最近听说身体不太好，如果你有空的话，帮我多照顾她一下。我跟你说的是四喜院，你少给我顾左右而言他。限你一周内马上动工，否则我立刻飞去青岛。好了，静雅，你跟谁讲电话、啊？还不是你宝贝儿子。伟毅，伟毅怎么样了？他还好吗？正阳，你跟别人讲话，重口气也就算了，跟自己儿子，我去打个电话安慰安慰他。好了。该说的我都说了，我只是要打个电话给我儿子，妈妈打电话给儿子也没什么不对呀、啊。你要打就打吧，正阳，不要给伟毅太大的压力了，我们就这个儿子，工作归工作嘛，你闭嘴。你可不可以不要成天唠唠叨叨的？你整天尽会说些废话，你可不可以闭上你的嘴巴？我只是，我只，我只是心疼我儿子。老板，哎，你好，要什么？四个烤肉饭。好，马上好啊。请问一下，之前卖肉酱面那位小姐呢？她不做了？哦，没有，她到青岛去了。怎么连小光也不接我电话呢？小光，小光，我是七妈妈哈、哦，你听到语音，回个电话给我哦跟我热吧，你可别忘了年纪比你大，只有小女生才吃这一套。可是我觉得姐弟恋很酷啊，我不习惯当姐姐，我喜欢当妹妹。你是说你那个未婚夫有让你当妹妹的感觉？
说不是。怎么听起来不太确定？其实，大部分的时候我们像朋友。不会吧，这么不浪漫。可能是我太贪心了吧，所以才会患得患失的。走吧。去哪？去约会啊！先去看电影，再吃饭，晚点再去喝一杯，怎么样？你买单。切，还想跟我约会？看起来很苦吗？对啊。最近工作还好吗？烂透。感情呢？其实说出来，还真怕被你笑。就说吧，你老太太。还记不记得我曾经跟你说过，订婚那一天？是个女的把我一送到饭店，结果我前几天才知道，原来那个女的也是青岛。是余音，他应该在忙，还是不要吵他好
，这世界没有我还是可以运作的，好不好？有事找我，求一声。肝癌，默契。还有多久？三个月。很抱歉。客气。这我就不懂了，不用了。其实我知道你在写什么。你今天不太一样。你应该觉得开心才对，因为助人为快乐之本啊。这句话是骗人的，因为助人，所以我被我老爸痛骂一顿。你让我怎么快乐起来？负责任很快乐，是吗？
现在我们把想跟对方说的话写下来。那二零零六年的圣诞节，再回来介绍谜底。说你真的会回来吗？原来不能赴约的人是我。再见。我不知道，看得见终点的未来，究竟应该怎么继续？要我假装若无其事的继续探险，我根本做不到。或许，我该试着往回走，回到熟悉的人们身边，回到生命开始的起点，安安静静的等待终点的到来。你怎么突然回来了？因为不想要你飞过去骂我，所以干脆回来这边让你骂个够。你不要以为这么说我就没辙。你明天就给我飞回青岛，事情没办好之前就不要再回来。爸，说这句话，小心会后悔哦。这样。怎么了？谁惹你生气了？啊，静雅，哎，静雅，你，喂，啊，你，你回来了，你，哎呀，你爸也真是的，不跟我说一声。啊，我知道了，惊喜，你要给妈一个惊喜，对不对？没错，因为怕错过你的生日。所以啊，我特别回来给你个惊喜。我的生日？嗯。哎，我生日还有半年呢。哎呀，怎么才一段时间就瘦成这样子啊？脸都凹进去了，是不是生病了？啊，妈妈摸摸看，有没有发烧？这样不准。我们到楼上拿温度计量量看啊。不用了。
。好。说的很好。哎呀，脸都瘦成这个样子了。哎，对了，小光知道你回来了。我在想，如果你再不回来，我就去青岛找你。我的情人节礼物呢？你不要以为时间过久了我就忘记哦。你把这里包下来了，不说一声，就从青岛跑回来 ，surprise。加上把这间餐厅包下来，单独约会的浪漫，这点都不像你哦。怎么听起来，以前我就像是一个超级无趣的人？现在改变还来得及。耶！我终于享受到。快陪我跳舞啊！来嘛！你喜欢我什么？我好像从来没有问过你，到底喜欢我什么？嗯，我喜欢你自信、认真、有目标，还有永远都知道自己在做什么。而且随时准备好下一步，等待机会的来临。年轻人，可能你没有尝到失去机会的痛苦吧。当有一天，你也尝到不再拥有机会的滋味，你就会懂得你有多残忍。
餐你快一点。啊、老板不用包了，我赶时间。好，谢谢。卖完了，没了。真的卖完了，不然你以为我故意不卖给你？我做生意的，我没事干嘛跟钱过不去？所以你生意很好了。哼，托总经理的福吧。总算不用一整天关在办公厅里面吹冷气，爱到哪就哪。晒晒太阳，总算有自在。那就好。啊，等一下，烤肉饭嘛，还有一份，本来我准备自己吃午餐的，卖给你要不要？想找我回去上班吗？是最简